கருத்துறவு ஒரு சாபம் வெளியே இருந்தா சாபம் ஒத்துக்கிறீங்களே உள்ள இருந்தாலும் சாபம் கைய எப்பவுமே எதுவா இருந்தாலும் உள்ள உள்வாங்க வேண்டும் ஆமின் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்னா வெளியில ஐஸ்வர்யமான ஆயிட்டே இருப்போம் ஆனா உள்ள இப்படிதான் இருப்போம் தருத்திர ஆயிட்டே இருப்போம் ஆனா தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை புறம்பான ஐஸ்வர்யமான ஆக்கல உள்ளான ஐஸ்வர்யமான ஆக்குறாரு அல்லையா ஆமேன் எப்படின்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல புறம்பான ஐஸ்வர்யம் உடையவனா இருக்கலாம் ஆனா தேவன் என் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல அழைக்கும் போது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு நைன்டிஸ்ல உள்ளான ஐஸ்வர்யமான மாத்திடுறாரு ரொம்ப முக்கியம் உள்ளே ஐஸ்வர்யமான ஆகாத ஒருத்தனுக்கு புறம்பை பணத்தை கொடுத்தா அவன மாதிரி அத மாதிரி டேஞ்சரஸ் எதுவுமே டேஞ்சரஸ் இல்லாட்டா கூட அது யூஸ்லெஸ் இல்லையா சொல்லுங்க ஆமே கர்த்த நல்லவர் இந்த கடைசி நாட்கள் உள்ளே ஐஸ்வர்யவான்களான அநேகரை லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேரை தேவன் புறம்பே பில்லியனர்ஸ் ஆக போற பைபிள் நிறைய பேர் வெளியே ஐஸ்வர்யவானா இருந்து உள்ளே தருத்திரதா இருந்திருக்கிறார்கள் சொல்லுங்க பைபிள் அநேகர் வெளியே தருத்திரதா இருந்து உள்ளே ஐஸ்வர்யவானாலும் இருந்திருக்கிறார்கள் அதனாலதான் கத்த நல்லா பாருங்க பைபிள் எல்லா ஐஸ்வர்யவான்களையும் அங்கீகரிப்பதில்லை பைபிள் எல்லா ஐஸ்வர்யவான்களையும் ஒதுக்குவதும் இல்லை அவர் ப்ராக்டிக்கலே மார்க் வாங்கியிருக்கானா தேரியிலே மார்க் வாங்கியிருக்கானான்னு பார்க்குறாரு ரெண்டில் ஒன்றில் வாங்குறவனுக்கு அதை மாதிரி வெளியில் ஐஸ்வர்யமான இருந்த நிறைய பேர் உள்ள கஞ்சனாக இருந்திருக்காங்க படுகஞ்சனாக இருந்திருக்காங்க டேக்ஸ் எழுதுறார் ரெண்டு பிச்சைக்காரர்கள் அப்படின்னு எழுதுறாரு லாசரு கதையில் எப்படி ஒரு ஐஸ்வர்யவான் ஒரு பிச்சைக்காரன் அதான் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஒருத்தன் ஐஸ்வர்யவான் இன்னொருத்தன் யாரு அந்த லாசர் பிச்சை எடுத்துக்கிறான் ஆனால் டேக்ஸ் எப்படி எழுதுறாரு ரெண்டு பிச்சைக்காரர்கள் எழுதுறாரு ரெண்டு பிச்சைக்காரர்கள் எப்படின்னா ஒருத்தன் இங்கே பிச்சை எடுத்தான் ஒருத்தன் அங்கே பிச்சை எடுத்தான்றாரு இங்கே இவன் ஆண்டவர் ஒரு இவன் வந்து அந்த ஐஸ்வர்யவனை பார்த்து சார் ஏதாச்சும் ஒரு ரொட்டி துண்டு போடுங்க அப்படின்னா அவன் அங்கே போய் ஐயா ஒரே ஒரு சொட்டு தண்ணி தாங்கண்ணா இந்த ஐஸ்வர்யவான் பெரிய பணக்காரன் வெளியாங்க <laughs> 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 அப்படின்றீங்களே உள்ள இருந்தாலும் சாபம் கைய தட்டு ஐஸ்வர்யம் எங்க இருந்தாலும் சாபம் தான் சார் வெளியே இருந்தாலும் சாபம் வரமாட்டேன் அல்ல இல்லையா உள்ள இருந்தாலும் சாபம் ஸோ இந்த இவனை பத்தி கொஞ்சம் வாசிப்போம் லூக்கா பதினாறு பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் இங்க பாருங்க ஐஸ்வர்யம் ஆமா இப்ப இப்படி சொல்லலாம் அவங்கள ஐஸ்வர்யவான் கிடையாது அவங்களுக்கு பேர் என்ன ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு தருத்திரன் எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன பாருங்க பணம் இருந்தும் உள்ள ஐஸ்வர்யம் இல்லைன்னா அவனுக்கு பேர் என்னன்னா ஐஸ்வர்யம் உள்ள தருத்திரன் சரி பணமே இல்லை ஆனா அவனுக்குள்ள ஐஸ்வர்யம் மனசுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா அவனுக்கு பேர் என்ன தருத்திரம் உள்ள ஐஸ்வர்யவான் நாய்கள்ருக்கு <laughs> 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 பின்பு அந்த தரித்திரன் மறித்து தேவ தூதரால் ஆபரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் ஐஸ்வர்யவானும் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது 
தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசரோவையும் கண்டான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகி ஆபரகாமே நீர் எனக்கு இறங்கி லாசரோ தன் விரலின் நுனியை தண்ணீரில் தோய்த்து என் நாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டும் இந்த அக்னி ஜுவாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான் அதற்கு ஆபரகாம் மகனே நீ பூமியிலே உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய் லாசருவும் அப்படியே தீமைகளை அனுபவித்தான் அதை நினைத்துக்கொள் இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான் நீயோ வேதனைப்படுகிறாய் அப்ப இங்க ஒரு ஐஸ்வர்யவான பத்தி பைபிள் சொல்லுது இவ வெளி ஐஸ்வர்யவானா இருந்தான் ஆனா உள்ள என்ன இருந்தாச்சு என்ன இருந்துச்சு சொல்லுங்க தருத்திரம் இருந்தது அவன் உள்ளத்திலே சுகப்படுத்தப்படவில்லை உள்ள என்ன நடக்கல அவனுக்கு சுகம் நடக்கல ஒரு ஹீலிங் அவனுக்கு தேவைப்படுது அந்த ஹீலிங் நடந்தா தான் அவன் மனுஷனா மாறான் இல்லாட்டி அவன் மிருகமாகத்தான் இருப்பான் உள்ள தருத்திரம் இருப்பது ஆபத்தானது 